Magandang magandang araw po sa ating lahat at welcome sa ating episode dito sa Hashtag No Filter. Magandang hapon sa iyo, Father Rene. Magandang araw din sa iyo, Andro. At welcome sa lahat ng taga-pagasubaybay ng ating programa. At magandang araw sa lahat. Our topic for this week is so close to our heart. Malapit na malapit po sa puso ng bukal. Participation is at the heart of Bukal ng Tipan Ministry. Our vision toward the participatory church in the world speaks about dialogue, partnership, and participation as our medium as well as our end goal. So ang ating topic ngayong hapon na ito ay the Catholic social teaching on the principle, the call to family, community, and participation. Sa, sa Tagalog, na ito i-translate na ito ay isang tawag na tayo ay isang bahagi ng isang pamilya, isang bayanan, at tayo ay makikibahagi sa lahat ng mga isyo ng ating sambayanan. And this is the core, uh, the, the core issue of participation, family and community. Lahat tayo ay isinilang sa isang pamilya at lumaki tayo sa isang pamilya at doon tayo natutong magmahal, mahalin, maglingkod at makikibahagi. Kaya nga, ang dalawang guest natin sa No Filter ay nagsasabuhay nito sa kanilang personal relasyon at sa kanilang paglilingkod. Ang una, nais kong ipakilala ang isang youth, membro ng youth ministry, ministry uh, sa education ministry, isang volunteer sa BEC organizing sa Lapas at sa Haro. At siya din ay isang empleyado sa isang non-government organization na TAPIN, Child Abuse Prevention Intervention Network. Walang iba kundi si Roj Chowa. Hi! Kamusta sa lahat? Good afternoon, Roj. Magandang, Magandang hapon. Magandang hapon. At ang pangalawa nating panauhin ay isang makisig at uh, very creative na kabataan. Youth organizers sa nilang parokya sa Estancia Iloilo. Sa ngayon, sa panahon ng quarantine, siya ay uh, nagkaroon ng magandang oportunidad upang mamuhay sa isla, sa isla ng Bayas, Iloilo. At uh, i-welcome natin ang kasama natin si Queenie De Leon. Welcome, Queenie! Hello po! Good afternoon! Hi, Good afternoon! Hello. Magandang hapon! Okay, Rog and Queenie, mag-fast talk muna tayo. Dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa participation, kung kayo ay makikilahok, anong gagawin mo sa dalawa? Maglaba o mamlancha? Queenie? Maglaba. Maglaba. Rog? Mamalancha. Magluto o maghugas ang plato? Queenie? Maghugas ng plato. Rog? <laughs> <laughs> Tagaluto ako, so magluto. Ito, ito. On stage or backstage? R- Queenie? On stage. On stage. Ikaw, Rog? Backstage, backstage. Okay, ito, ito. Sa kalye o sa kapilya? Ikaw, Queenie? Sa kapilya. Siyempre. Ikaw, Rog? Kapilya. Kapilya. Okay, ito, ito. So, pagdating sa mga activities, one-shot activity o mahabang programa? Sa'yo, Queenie? Mahabang programa. Ikaw, Rog? Ganun din, mahabang programa. Okay, salamat! Sa fast talk natin, nakilala natin ng bahagya ang ating mga panauhin na si Rog at si Queenie para malaman natin ng bahagya ang kailang pakikibahagi sa iba't ibang gawain. Uh, meron akong tanong para kay Queenie. Uh, Anong katangian ng isang kabataan na makikita sa isang basic ecclesial community or BEC? At sa lingwahe naman sa Haro or sa Iloilo, ang tawag dito ay NKK or Magagmay ng Kristuhanong Katilingban. At anong karanasan mo sa iyong pamilya na humuhubog sa iyo upang mag-participate sa mga gawain nito? Okay, thank you for Father. 
So, yung mga katangian pong makikita sa isang kabataan na nasa BEC o sa MKK po, is yung pagiging masayahin po sa lahat ng bagay. Although yung may problema ka pong hinaharap, hindi mo po yun ina-accept o tinitake as problem din po. Kasi kinakonvert po namin yun sa bisang, bilang isang blessing po. Kung baga blessing in disguise na rin po. Yung positivity po, nandyan po, yung mga pagiging optimistic po sa lahat ng bagay. At syempre po, yung pinaprioritize nyo po si God, yun po yung palagi namin ginagawa na although kahit exam na po, na week of exam, yung iba kapag sinabing may practice po sa choir, sa simbahan, hindi po nag stay sa kanilang bahay upang mag-aral, kundi pumupunta po sa simbahan para mag-practice. Yung iba po, duma nagdadala ng notes. Yung iba, dinadala yung assignments para magpa-tutor. Mm-hmm. Yung unity po nandun, tsaka nagkakaisa po, nagtutulungan. At mm-hmm. kung noon po, shy type ka, mahiyain ka po, kapag nasa BEC ka na po sa MKK, Nagigin mo po yung self-confidence na talagang kailangan po talaga eh. As a student at, at bilang isang tao po. Kung noon po sinasabi nyo pong ang hina mo, kapag nasa BEC ka na po, malalaman mo po na mas nasabi mo sa sarili mo na may value ka na po. At alam mo po kung ano yung purpose mo po, malalaman mo po dyan. Tsaka kung... Meron man akong karanasan na humubog sa akin dito sa partisipasyon. Palagi ako po, palagi ko pong sinisimulan yung mga bagay-bagay with the end in mind na alam ko po yung kung ano yung madadatnan ko po sa huli. So, yung karanasan po yun is yung pag-a-underestimate po sa amin, sa pamilya ko po. Yung Tipong nag-aaral pa lang po ako noon ng first year college tapos nagsasabi na silang hindi po ako makakapagtapos. At thankful po ako doon kasi naging isa din po yun sa inspiration ko po o, at naging mas ladong matatagpa po ako doon kasi mas binuboost mo po yung ano mo po, yung yung strength mo po para mag-strive pa po ng, mata- ng mabuti upang makamit mo po yung kung ano man yung minimit mo po. Tapos, yun po yung mga nagsasabing <clears throat> hindi mo po makakaya. Sa huli po, magiging isa mo rin po silang tagahanga po. Yun po. Salamat. Thank you very much, Queenie De Leon. Okay? Yung next question ko naman ay para kay Rod Chua. No? Sa yung karanasan ngayon bilang nasa NGO work at sa small Christian community organizing, ano ba ang malaking balakid no, ng mga pamilya sa kanilang relasyon sa isa't isa? Hmm. Okay, so maraming salamat sa tanong, Queen Naps. So, uh, based on experience po, isa po talaga sa nakikita kong malaking balakid ay uh, communication uh, between the parents and uh, their children. Isa po talaga yun kasi doesn't mean na magkasama sa bahay or laging magkasama, hindi ibig sabihin na bukas ang communication sa isa't isa. So, sometimes, uh, one big factor talaga bakit hindi maayos yung pamilya dahil hin- hindi marunong mag-communicate positively sa isa't isa or walang managre-reach out. Um, another factor I think na very uh, significant then is uh, in this time, no, ang present challenge talaga is very fast-paced ang ating pamumuhay even though hindi lang sa city, even in other areas, no? Um, kahit hindi naman siya sa urban, kahit rural areas, ang ang bilis na ng, ng pamumuhay ngayon, maraming instant, ang um, innovations ng technology, uh, and sometimes, because of that, there's lack of time, wala ng quality time, wala ng time sa isa't isa, and uh, parents or even children are more on, um, mas nakatutok na sila sa kanya-kanyang pagsariling uh, 
uh, ginagawa or mga hobbies, no? especially like sa cellphones or wala na talagang quality time even na uh, magkasamang kumain. And that is uh, another factor I think talaga na it really affects the the um the relationship no of the family yon okay napakaganda ang sinabi ni Rod sa atin na bilang isang pamilya lalo na sa ating mga Pilipino we have to develop a healthy sense of uh, communication at the same time maging aware tayo sa impact ng technology at yung napakabilis ng ating buhay palagi tayong nagmamadali Rod meron pa ako isang tanong sa iyo Sa mga komunidad na nakakasalamuha mo, ano ang napaka ano ang nakakapagpalalim sa kanilang relasyon sa isa't isa? Anong mga karanasan ang napapatibay sa kanilang partisipasyon? Okay. Um based on experience po, Father, I think one thing talaga na nagpapatibay sa participation or as a one community, they act as one, no? Um, or nagbabayanihan is of course the their common faith no common faith and common uh, experience they they undergone uh, for example po may may sakuna na dumating and pag may sakuna um, not necessarily na sarili mo lang or sariling pamilya mo lang there will come a time po talaga na um, kailangan mo humingi ng tulong sa iba and that makes uh, a community work together magbayanihan and because they have that same experience no they journey together and they act as one so they have a common experience that's one and of course later on if they started uh, pag meron ng seed ng faith sa kanila and they um they have common experience mas lumalago po ang faith na yon and at the same time, witnessing din sa isa't isa. Kasi if that certain neighbor, uh, nakikita mo na siya as good role model, uh, nagpa-participate, um, bukas na magpakita ng kanyang pananampalataya, no, or pakikiisa sa iba, or tumulong sa iba, some neighbors, later on, you, you can encourage them, especially sa, sa BEC, na sobrang magkakalapit, magkakapitbahay lang yung mga tao. So, it encourage them na o oh, nga magtipon-tipon tayo and later on they journey together and that's what makes them uh, as one so bayanihan it's easier para sa kanila yun po salamat Roger no napakaganda ng sinabi mo tungkol sa bayanihan ni talagang kulturang kristiyano no ay lumulutang pagdating dito sa magkakapitbahay no na iyong nabanggit no at yung pananampalataya syempre hindi niya nawawala. Ah uh, Queenie, ito may tanong ulit ako sa iyo. Pero by the way si Queenie pala ay sangguni ang kabataan din ano uh, ng kanilang ay isila sa bayas no. So talagang kanyang participation sa simbahan tsaka sa kanilang lipunan no sa kanilang barangay. Ito ang tanong ko sa iyo uh, Queenie no. Bilang kabataan na aktibo sa simbahan at bahagi din ng sangguni ang kabataan sa isla ninyo dyan sa Bayas, ano kaya ang maari mo pang gawin upang matulungan ang mga kabataan maging aktibong bahagi ng simbahan, ng komunidad, at saka ng lipunan? Yeah, okay po kuya. Yung malaking responsibilidad po itong kulin yun. Kinakailangan po ng great plan para po ma-invita mo yung mga kabataan. Especially po ngayon yun ang palayo sa ibang helio po. Yun po. So, kailangan po natin ng mga aktividad, mga activities po wherein nababatay po sa kanilang interest at hilig po. Kagaya po ng mga social gatherings po, youth gatherings, or maybe mga programa po wherein masyashow po nila yung talent nila po at gifts na kanila pong nahihiligan. Yun po. Sige. Ikaw ba bilang ano, bilang bahagi dyan sa MKK sa Bayas at saka bahagi ng SK, ano mga programa ang sa tingin mong ang simbahan at ang barangay no, ay nagkakatulungan? Ay, meron po kapag religious fiesta po, nagkakaisa po yung simbahan tsaka, tsaka yung SK officials po tsaka yung youth sa MKK. Kapag po may mga, ano po, may mga, meron kami mga programs po wherein 
group activities na magpe-present po yung youth wherein hindi po sila isolated kundi magkakagrupo po sila. Mm-hmm. Eh nga itong panahon ngayon ng ano ng COVID, kamusta ang ano ang inyong samahan diyan? Nung una nung ano po, gumawa po kami ng mga face mask na ipapamahagi po sa hospitals po. Hmm. Pinamigay niyo ng libre yon. Opo. Uh, I would like to synthesize yung ating uh, discussion ngayong, hap- ngayong araw na ito, lalo na sa the principle, the call to family, community, and participation sa isang salita, the belongingness, no? uh, napakahalaga bilang isang tao na tayo isang bahagi na isang pamilya, sambayanan para magiging uh, kabahagi tayo sa kanyang paglalakbay. No? So natutunan ko sa dalawang mga kabataan ating nakausap ng hapon na ito from uh, Queenie, no? uh, lalo na I could connect it to the words of the Pope, no? the joy of the gospel. Bilang kabataan, nandoon yung saya no? at being optimistic sa lahat ng mga bagay. Kahit anong klaseng challenge, nabanggit kanina ni Queenie na ni lockdown siya sa kanyang pag-aaral at ang kanyang pamilya but she did not accept that as a, as a way to be discouraged but a challenge no in order that para maabot niya ang kanyang mga pangarap sa buhay at kay Roge naman uh, yung sa isang sambayanan sa isang pamilya napakahalaga yung the sense of uh, collectivity no yung pareho ang ating karanasan pareho ang ating values, pareho ang ating paniniwalaan. Kapag meron tayong the collective values and faith, mas madali nating ipakita at gawin kung ano ba ang gusto nating maabot sa pamagitan ng bayanihan. No? Nabanggit kanina na bayanihan. Naibigay natin, ang ating, handa natin isakrapisyo ang ating mga personal na interes para sa interes ng karamihan, ating pamilya at sa ating sambayanan. At uh, yung pangatlo na ano din na na-pick up ko sa ating mga kadan, napakahalaga na pakinggan natin ang ating mga kabataan, no? Dahil alamin natin kung ano ang gusto at ano ang kaya nilang gawin. Hindi natin pwedeng ibigay ang mga bagay na hindi naman pala nila kailangan, no? Kaya gusto natin bigyan sila ng sasakyan pero ang gusto naman pala nila ay chinilas laang no so napakaganda na meron tayong tainga at puso na handang makikinig para matugunan natin kung ano ba talaga ang pangailangan ng ating mga kabataan maraming salamat Queenie at Roge at ako ay natuto, natuto sa inyong mga uh, pakikibahagi sa araw na ito. Yes, at maraming maraming salamat din sa iyo, Rog at Queenie sa Art Diocese of Haro sa Iloilo at uh, pag, sa pagpapaulak niyo sa amin ngayong hapon na ito. Any last, last words, jo Rog? Uh, thank you din po sa invitation. no? Uh, thank you din for the time. So, ingat po la- tayong lahat. Salamat po sa opportunity. How about salamat. you, Queenie? Any last words, Queenie? Salamat po sa opportunity po na makapag-share. Yes, walang ano ma, sa ulitin. Uh, po, may message ko po ako. Yes, ano yun po uh, po sa mga kabataan po. Yes. Para po sa mga kabataan, especially po doon sa hindi po aktibo sa simbahan, ina-invite po po sila, ina-invite na magiging party po. At kapag naging na po sila no turning back na po at di na uso yung mag backslide yun po yes, yes it's forward. worth it yes. yes maraming maraming salamat at sa inyo din po sa pag-antabay sa ating hashtag no filter sa episode ngayong araw na ito maraming ba na yung salamat hanggang sa muli po paalam paalam bye 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 regards sa mga taga harok Regards sa mga taga-bayas, no, kami ay hindi nakapunta ngayong taon na ito dahil sa COVID. No? Sana sa mga naman tayo. Yes, Father, pupunta year. tayo dyan. Okay, sasama okay, namin si Father. Bye-bye, paalam. Bye po, salamat Father. Salamat ko yan na. Bye-bye.